हेलो डियर लिसनर्स आज हम बात करेंगे एब नॉर्मल गेट इन चिल्ड्रन की अभी हमने सेवल पॉलिसी पे बात करी थी तो सेवल पॉलिसी में जो गेट की एब होती हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक आज हम ले रहे हैं गेट एब इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट गेट की एब क्या होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स किस बोलते हैं सिजरिंग गेट्स पास्टिक गेट टैक्सी गेट वर्डलिंग गेट इस तरीके के गेट्स के हम वीडियोस जो हैं इसमें बच्चों के वीडियोस इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लाइव जो वीडियोस हैं वो कैसे बच्चे चलेंगे और उस पर हम उसकी डिस्क्राइब करेंगे तो गेट किसको बोलते हैं गेट बेसिकली इस मीन्स दैट हाउ अ पर्सन वॉक्स कि कैसे कोई आदमी चल रहा है उसकी अपनी चाल क्या है उसको हम गेट बोलते हैं एंड द गेट इज रिजल्ट ऑफ एन इंट्रैक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम मस्कुलर सिस्टम स्कल्टल सिस्टम एंड द सेंसरी सिस्टम तो इन सब सिस्टम्स के कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन से ही गेट बनती है अगर इनमें कहीं किसी में प्रॉब्लम होती है तो गेट में इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं और मोस्ट ऑफन जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं दे आर ड्यू टू मसल वीकनेस और अब नॉर्मल मसल टोन हो गई स्पास्टिसिटी हाइपोटोनिया है या मसल कॉन्ट्रेक्चर्स हैं ज्वाइंट में प्रॉब्लम्स हैं और रिड्यूस्ड मूव रेंज ऑफ मोशन है उन सब में जो गेट की एबनॉर्मेलिटीज हमको देखने को मिलती हैं डेवलपमेंट की बात करें गेट की तो यूजली बच्चे जो है बारह से चौदह महीने में चलना सीख जाते हैं इंडिपेंडेंट वॉकिंग जो है वो करने लग जाते हैं और इनिशियली जो टॉडलर्स चलते हैं तो दे थे वॉक लाइक अ हाई स्टेप्ड एंड फ्लैट फुटेड गेट कि पैर बहुत ऊंचा उठाते हैं और उनके फ्लैट फुट होते हैं तो फ्लैट फुटेड गेट होती है विद आर्म आउट स्ट्रेस जैसे इस बच्चे में हम देख रहे हैं कि आर्म्स आउट स्ट्रेस रहती हैं बहुत फास्ट फास्ट स्टेप्स लेते हैं छोटे छोटे स्टेप्स होंगे बट उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत फास्ट होगी और इसमें थोड़ी सी बोइंग रहती है उनकी और एक्सटर्नली रोटेटेड जो लेग्स रहती हैं वो एक्सटर्नली रोटेटेड रहती हैं दैन धीरे धीरे उसमें जो रेसिप्रोकल आर्म स्विंग होता है स्विंग की हम बात करेंगे आगे तो रेसिप्रोकल आर्म स्विंग होगा एंड रनिंग और चेंज इन डायरेक्शन जो इज अचीव्ड आफ्टर टू ईयर्स तो दो साल के आसपास बच्चे दौड़ना सीख जाते हैं दौड़ने लग जाते हैं और डायरेक्शन को चेंज करना सीख जाते हैं देन इन स्कूल एज द स्टेप लेंथ इनक्रीजिस लंबे लंबे कदम रखने लग जाएगा बट फ्रिक्वेंसी स्लोज डाउन और एडल्ट गेट एंड पोस्चर इज अचीव बाई द एज ऑफ एट ईयर्स बट देर देर आर कंसिडरेबल वेरिएशन इन नॉर्मल गेट पैटर्न और इट मे मे आल्सो हैव सम फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम और फैमिली रिलेटेड पैक्यूलियर गेट्स तो इस तरीके से नॉर्मल गेट जो है छोटे बच्चों में हम डेवलप होते हुए देख सकते हैं दिस इज गेट साइकिल गेट साइकिल में बेसिकली टू फेज होते हैं स्टांस फेज उसको बोलते हैं जब वो पर्टिकुलर फूट वेट बियर कर रहा होता है पर्टिकुलर जो जिस साइड का अगर राइट स्टांस फेज है तो लेफ्ट जो है स्विंग में जाएगा और लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग है तो लेफ्ट स्टांस फेज में आएगा तो 40 परसेंट टाइम जो स्विंग रहता है 10 परसेंट दोनों का कॉमन फेज रहता है और 40 इस तरीके से 60 परसेंट जो है स्टांस फेज कहलाएगा तो स्टांस फेज में उसका कांटेक्ट जो अर्थ के साथ रहेगा जैसे यहाँ देख रहे हैं हम तो स्टांस फेज के अलग अलग जो है उनमें इवेंट्स की पीरियड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि लोडिंग रिस्पॉन्स है लोडिंग रिस्पॉन्स में जो है इनिशियल कॉन्टैक्ट से अपोजिट uh, टो को उठने तक को बोलेंगे लोडिंग रिस्पॉन्स uh, फिर मिड स्टांस है 10 टू 30 परसेंट में जब जब दूसरी लिम्स का जैसे यहाँ पे राइट लिम का दिखाया गया तो दूसरे लिम का इस टाइम स्विंग चल रहा है तो स्विंग फेज में दूसरा लिम आगे आएगा देन रेसिप्रोकल आर्म स्विंग होगा टर्मिनल uh, स्टांस में और उसके बाद जब प्री स्विंग इस लिम का प्री स्विंग शुरू हो जाएगा और लास्ट में स्टांस फेज कहाँ खत्म होगा जब उसका टो ऑफ हो जाएगा अर्थ से तब तक 
दूसरे का स्टांस फेज शुरू हो गया स्टांस फेज यहीं से दूसरे का शुरू हो गया जैसे इसका प्री स्विंग शुरू हुआ वहीं पे उसका हील कॉन्टैक्ट हो गया तो ये कॉमन फेज चल रहा है दोनों का स्टांस ये इसमें देन जब इसका टो ऑफ हो गया तो उसको स्विंग फेज में आ गया तो राइट का स्विंग फेज इनिशियल स्विंग मिड स्विंग जब वो बीच में राइट लेफ्ट एक मतलब उसमें हॉर्जोनटल प्लेन में रहेंगे देन टर्मिनल स्विंग में वो आगे निकल जाएगा पैर और वो आगे जब कॉन्टैक्ट बना लेगा तो अगला स्टांस फेज शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से स्टांस फेज स्विंग फेज ये दो फेज गेट के साइकिल में होते हैं और इनके एबनॉर्मेलिटीज से वेरियस गेस्ट गेट डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं एडल्ट में एबनॉर्मल गेट किसको बोलेंगे क्या क्या हो सकता है तो एबनॉर्मलिटीज ऑफ द गेट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूड डेविएशन एट मल्टीपल ज्वाइंट्स एंड इन मल्टीपल प्लेन ऑफ द मोशन तो अलग अलग जोड़ों पे ज्वाइंट्स पे प्रॉब्लम हो सकती है सिंगल ज्वाइंट पे प्रॉब्लम हो सकती है और प्लेन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है साइड टू साइड और एंट्री पोस्टरियर प्लेन्स ऑफ मोशन में जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गेट डाइविएशन इन ट्रंक में मैनिफेस्ट एज एक्सेसिव ट्रंकल स्वे फ्रॉम साइड टू साइड और फ्रंट टू बैक तो अलग अलग प्लेन्स में प्रॉब्लम है यहाँ पे ट्रंक में जब प्रॉब्लम्स होती हैं देन हिप पे अगर प्रॉब्लम है अगर डेविएशन है हिप की नॉर्मल मूवमेंट की देन देन देर मे बी ट्रेंडल वर्क गेट और अगर यूनिलेटर है तो ट्रेंडल वर्क गेट बोलते हैं बायोलेटर लो होती है तो वेडलिंग uh, गेट बो, बोलते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे देन ये uh, सेकेंड जो है सीजरिंग गेट होती है तो यहाँ पे एबडक्टर मसल वीकनेस से होती है सीजरिंग गेट एडक्टर मसल हाइपोटोनिया से होती है देन सरकम डक्टरी गेट होती है जहाँ पे एबडक्शन एबनॉर्मल एबडक्शन ऑफ हिप होता है ड्यूरिंग वॉकिंग जो हेमिप्लेजिया में देखने को मिलती है देन नी जॉइंट पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कारण स्टिफ नी गेट हो सकती है फ्लैक्स नी गेट हो सकती है या रिकर्बेटम जिसमें चलते चलते जो है घुटना बिल्कुल एकदम से पीछे चला जाता है दैट इज रिकर्बेटम देन डेविएशन सीन एट एंकल जो है यूजली दो तरह की गेट होती है एक तो फुट ड्रॉप गेट होती है जिसमें कि पेरोनियल ग्रुप ऑफ मसल्स में वीकनेस होती है देन टिपटो गेट है जहाँ पे जो काफ मसल्स हैं उनकी टाइटनेस रहती है हाइपोटोनिया रहता है डायपोट्रॉफी हो सकती है या हाइपोटोनिया इन डायप्लेजिक सीपी जैसे होता है उसमें हो सकती है पेशेंट्स ऑफन हैव गेट एविशन दैट मे इन्वॉल्व मल्टीपल ज्वाइंट्स सच एज इन टू एंग आउट टू एंग क्राउच गेट तो अक्सर जो है एक ज्वाइंट पे जैसे हमने बात करी कि एक एक ज्वाइंट की इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो मल्टीपल ज्वाइंट्स में जैसे क्राउच गेट सी में होता है तो उसमें मल्टीपल ज्वाइंट्स पर प्रॉब्लम रहेगी जैसे नी और एंकल की फ्लैक्सन जो है क्राउच गेट में होती है तो कुछ कॉमन पैटर्न्स जो जिनकी हम बात करेंगे आज जो एंटेलजिक गेट है सक्रम डक्शन सीजरिंग स्पास्टिक गेट और टैक्सी गेट ट्रेडनल वर्क गेट टिपटो वॉकिंग एंड स्टेपिंग गेट एस टिपेज गेट या फुट ड्रॉप गेट एंटेल एंटेलजिक गेट किसको बोलते हैं जहाँ पे किसी भी जॉइंट में कोई इंजरी होने के कारण इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होने के कारण उस पर्टिकुलर जॉइंट में पेन होती है तो बेट वेयर नहीं करता उस साइड का तो इन एंटेलजिक गेट बेट वेयरिंग इज ऑफन अवॉइडेड और यंग चाइल्ड में वर्णी रिफ्यूज टू वॉक और कॉमन कॉज इसके हैं जैसे ट्रामा टू सोल हो गया है स्पाइनल ऑस्टिमलाइटिस है या जो मैं लाइडोपार्थिक आर्थराइटिस है इसमें यूनिलेटर या बायोलेटर इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे एंटेलजिक गेट हमको देखने को मिलती है तो इसमें हम एंटेलजिक गेट का वीडियो देखेंगे कि कैसे एंटेलजिक गेट जो है इसमें होती है तो इस वाले बच्चे में बहुत अच्छी नहीं है बट देख सकते हैं हम क्यों लेफ्ट फुट पे ज़्यादा देर ले रहा है और राइट फुट जो जल्दी से उठा रहा है हालांकि बच्चा जे आई ए का है तो उसमें दोनों तरफ ही उसके जॉइंट इन्फ्लेम्ड है बट एक बार फिर से देखेंगे इसको देन स्पास्टिक गेट की बात करें तो स्पास्टिक गेट में दिस इज ड्यू टू स्पास्टिसिटी और स्टिफनेस ऑफ द लिम्स क्लासिकली इट लुक्स लाइक फुट ड्रैगिंग इसमें होता क्या है इसमें जो है फुट को ड्रैग करते हुए खींचते हुए आगे ले जाएगा और यूजली फुट इन्वर्जन होता है फुट इन्वर्जन में सोल जो है 
लिटरली डायरेक्टेड होता है और जो जो उसका डॉर्सी डॉर्सल सरफेस है वो मीडियली डायरेक्टेड होगा दिस इज ऑफन सीन इन स्पास्टिसिटिक स्पास्टिसिटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं स्पास्टिक डिसऑर्डर्स लाइक अपर मोटर न्यूरोन डिसऑर्डर्स डायप्लेजिक क्वाड्रिप्लेजिक सेवल पॉलिसी है उनमें जो है देखने को मिलता है जैसे इस बच्चे में हम देखेंगे तो यहाँ पे वो राइट फुट को ड्रै कर रहा है लेफ्ट फुट को भी ड्रै करता हुआ जो है खींचता हुआ ले जा रहा है हल्की सी जो है इन्वर्जन हो रही है उसकी राइट फुट की बहुत ज़्यादा नहीं है बट इन्वर्जन है साथ में हम देख सकते हैं कि उसकी कैलोसिटीज बनी हुई हैं ड्यू टू फुट ड्रैगिंग फुट ड्रैग जहाँ जहाँ कर रहा है वहाँ वहाँ फुट जो है उसका उस पर फ्लोर पर लग रहा है और वहाँ पर कैलोसिटीज उसकी बनी हुई हैं देन सरकम डक्शन गेट सरकम डक्शन गेट में जो है देर इज अंड्यू हिप एबडक्शन तो अंड्यू हिप एबडक्शन होता है तो हाफ सर्कल जैसे इसमें इस वाली इमेज में दिखाया गया है कि राइट फुट सही है उसका और लेफ्ट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट फुट जब हो जाएगा तो स्विंग फेज में वो लहराता हुआ हाफ सर्कल बनाता हुआ बाहर से आएगा अंदर की तरफ अब नॉर्मल एबडक्शन होगी और जो है लेग स्विंग करेगी फॉरवर्ड uh, जब तो उस टाइम अब नॉर्मल एबडक्शन uh, होगी बाहर की तरफ हिप में मूवमेंट होगी इट अपीयर्स एज इफ लिम इज मेकिंग हाफ सर्कल्स इन एवरी स्विंग फेस ऑन अफेक्टेड साइड टिपिकली सीन इन लेग लेंथ डिस्क्रपेंसी एक लेग छोटी एक बड़ी है उसमें देखने को मिल सकता है या फिर रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट मूवमेंट्स एज एज इन जे आई ए और मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफन जो मिलता है वो हेम्पलेजिक साइबल पॉलिसी या स्ट्रोक uh, के बाद हेम्पलेजिया हुआ उसमें देखने को हमको मिलती हैं तो इस बच्चे में हालांकि स्पास्टिक गेट है बट uh, एक साइड में सरकम डक्टरी गेट हम जो है देख सकते हैं कि थोड़ा सा सरकम डक्टरी या मूवमेंट उसमें आ रहा है तो इसमें हम देख सकते हैं कि उसका मूवमेंट एक तरफ सरकम डक्टरी है तो हालांकि फुट ड्रैगिंग और टिप टू वॉकिंग ज़्यादा है इसकी बट इट लुक्स लाइक स्पास्टिक सरकम डक्टरी गेट उतना अच्छा वीडियो नहीं था उस पर देन सीजरिंग गेट की बात करें तो यूजली इट इज़ कॉज बाय हाइपोटोनिया ऑफ एडोक्टर्स ऑफ हिप और इसमें पर्सन लैक क्रॉस एंड मे हिट ईच अदर वाइल वॉकिंग जब चलेगा तो एक लेग दूसरे से टकराते हुए निकलेगी और इट इट इज समवट क्रिस क्रॉस लाइक मोशन विच एग्जाम्पल्स ओपनिंग ऑफ द सीजर एंड क्लोजिंग ऑफ द सीजर क्लासिकल एग्जाम्पल है ट्राइपलेजिक सी पी इस वाले बच्चे में हम देखेंगे कि उसके उसके फुट जो हैं देखिए क्रॉस कर दिया उसने क्रिस क्रॉस है अब इस तरीके से क्रिस क्रॉस कर रहा है उसको अगेन इधर आ रहा है उधर जा रहा है तो दिस दिस इंडिकेट कि जो उसका एडक्टर टोन है एडक्टर मसल की टोन है वो बहुत ज़्यादा है जिस कारण से उसकी क्रिस क्रॉसिंग हो रही है फुट की लेग्स की टो वॉकिंग टो वॉकिंग यूजली छोटे बच्चों में हैबिचुअल होती है और कॉमन होती है फिजियोलॉजिकल होती है नॉर्मल होती है अगर उसमें अब नॉर्मल टोन नहीं है नॉर्मल टोन है मसल्स में एंड चाइल्ड कैन वॉक विद नॉर्मल जो गेट है ऑन रिक्वेस्ट अगर हम बोलें कि सही से चलो पैर पूरा रखो और वो चल पाता है देन इट इज फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल टोटल एज में बट अगर एब नॉर्मल वॉकिंग परसिस्ट करती है और स्पास्टिसिटी है देन इट मे बी अ साइन ऑफ डायबिटीज सी and uh, it is also a presentation in mild lysosomal storage disorders lysosomal storage disorder mein bhi humko dekhne ko mil sakti hai to yahan hum ek gate dekhenge jisme ki tip toe walking kar raha hai bachcha heel ko jo hai nahi rakh raha hai to isme seizuring kam tip toe walk hai hum dekh sakte hain ki wo heel ko rakh hi nahi raha hai wo sirf sirf aur sirf टोज पे ही वॉक कर रहा
देन स्टेपिंग और स्टिपेज गेट और इसको हम बोलते हैं फुट ड्रॉप गेट आइडियल टर्म इज फुट ड्रॉप गेट इसमें मेन प्रॉब्लम जो डॉसी फ्लैक्स ऑफ द एंकल है जो पैरोनियल ग्रुप ऑफ मसल है उसकी वीकनेस होती है और इट इज कम्पनसेटेड बाई इनक्रीज नी फ्लैक्जन और हिप से ज़्यादा लिफ्ट होता है लिम हिप से बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग होती है नी में एक्सेसिव फ्लैक्जन होगी और फुट में डॉसी फ्लैक्जन नहीं हो पाएगी फुट जो है ड्रॉप रहेगा फुट प्लांट फ्लैक्जन में ही रहेगा और उसको ड्रा करते हुए फुट नीचे से जमीन पे अर्थ पे ड्रैग ना हो तो उसके लिए जो है हिप पे मोर मूवमेंट होगी लिफ्ट करेगा हिप तो उसको और इट इज़ यूजली ऑब्जर्व इन एलिमेंट डिसऑर्डर्स मेनली इन स्पाइना बाइफिडा और पोलियो के बच्चों में देखने को मिलती है या जो एच एम एस एन में सी एम टी है चारकोट मेरिटो डिजीज है हेडिट्री मोटर सेंसरी न्यूरोपैथीज में इवन इंजेक्शन न्यूरोपैथीज हैं तो पेरिफुल न्यूरोपैथीज में फुट ड्रॉप देखने को मिलती है जो पेरिफुल न्यूरोपैथी न्यूरोपैथी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं तो उनमें बायोलेट्रल होती है और अगर इंजेक्शन न्यूरोपैथी ट्रोमेटिक न्यूरोपैथीज हैं तो यूनिलेट्रल फुट ड्रॉप गेट हमको देखने को मिलेगी इस बच्चे हम देख सकते हैं कि उसके बायोलेट्रल फुट ड्रॉप है राइट का फुट भी जो है वो ज़्यादा नी से उकर रहा है और टॉर्स फ्लैक्जन नहीं हो रही है लेफ्ट में उसके लेफ्ट में उसको डिफॉर्मिटी भी होगी और फेस कैबस भी है और लेफ्ट फुट भी वो अच्छे से उठा नहीं पा रहा है तो दिस इज फुट ड्रॉप गेट देन दो गेट्स की और बात करेंगे बट इनके वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाए इस टाइम तो सिर्फ ऐसी बात करेंगे तो इंस्टेबिलिटी विद द अल्टरनेटिंग नैरो टू वाइड बेस गेट अटैक्सिक गेट यूजली सेवल डिसऑर्डर्स में मिलता है अटैक्सिक सेवल पॉलिसी में मिलेगा अटैक्सिक गेट सब जानते हैं वाइड बेस्ड गेट होती है जैसे कि बैलेंस करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है जैसे ड्रंकन गेट होता है ड्रंकन आदमी पिया हुआ शराबी आदमी जैसे चलता है तो उस तरीके से जो है वो हिलते हुए स्विंग करते हुए और बायड बेस पे अपने को आउट रेस्ट आर्म से बैलेंस करते हुए चलता दैट इज टैक्सी गेट उसका वीडियो नहीं बन पाया अभी देन एक और आता है ट्रेंडल वॉक गेट या बैटलिंग गेट तो हमारे पास कॉमनली होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के डी के बच्चों में यूजली बैटलिंग गेट हमको देखने को मिलती है तो जो इसमें प्रॉब्लम रहती है उसमें वीकनेस ऑफ हिप एबडक्टर्स की मेन प्रॉब्लम रहती है जिस कारण से वेट बियरिंग ऑन हिप सी लिटरल साइड जब हम वेट बियर कर रहे हैं तो पेल्विस ड्रॉप करता है कॉन्ट्रोलेटरल साइड का नॉर्मल गेट में क्या होता है जिस साइड हम वेट बियर कर रहे होते हैं उससे अपोजिट साइड का पेल्विस ऊपर आता है बट अगर हिप की जो प्रॉब्लम है एबडक्टर्स की तो क्या होगा पेल्विस ड्रॉप कर जाएगा देन बायोलेट्रल अगर वीकनेस है अगर यूनिलेट्रल है तो उसको बोलेंगे ट्रेंड वर्क गेट और बायोलेट्रल है तो दोनों तरफ जो है वो स्विंग करता हुआ जैसे रोलिंग सेलर गेट भी बोला गया है बैटलिंग गेट और डी में जो गेट होती है उसमें साथ में लंबर लॉडोसिस भी होगी तो उसका जो है पेल्विक एरिया आगे को निकला हुआ दिखेगा विद स्विंगिंग ऑफ द लेग्स तो इस तरीके से स्विंग करता हुआ लेग्स हो चलेगा जिसको कि रोलिंग सेलर गेट बोला गया है यूनिलेटर यूजली इज ऑब्जर्व इन लैक ऑलवेज पॉथिक डिजीज और स्लिप कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस डी डी एच ऑफ हिप और जे आई ए एक साइड का हिप की इन्वॉल्वमेंट हुई है या मस्कुलर प्रॉब्लम है डरमेटोमायोसाइटिस वगैरह हैं मेनली जो हमारे पास बच्चे बर्डलिंग गेट वाले आते हैं वो मायोपैथीज के आते हैं डी एम डी बी एम डी के बच्चे आते हैं एक छोटा सा वीडियो था गेट पे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको देख के आपको कुछ गेन हुआ होगा आ, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ डॉक्टर राहुल का जिन्होंने इस वीडियो बनाने में हमारी हेल्प करी रिकॉर्डिंग करने में जो है हेल्प करी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं गेट से संबंधित तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं थैंक यू थैंक यू वन एंड ऑल